Ju për shëndis, së ish nga studio e lajmeve këtu në ABC News, do të nisi me përmbledhi në zhvillimeve kryesore të ditës, kryetari i kshilit të lartë të prokuroris, Gent Ibrahimi, thot se në muaj në shtator do të nisë pun spaku me qështjet më të nëzeta. Në një intervjis për Dojqe Velen, Ibrahimi para qëtë argumentat pëse struktura e posaq me antikorupcion në Shqipri do të filloj të shmontimin e korupcionit dhe lidhjeve me krimin në nivellet e larta. Në shtator, pritët të ngrijet, progoria speciale e njërë në dryshe si spak. Kështu është pre kreu i kshilit të lartë të progoris Ginti Ibrahimi, i cilje të kësoj se vendimin do të meret sa po kandidatët të kalojnë vetingun. Nga shtatori apo filimi i tetori, për se cilin nga 5-10 kandidatët e spakut, KLP do të marrë një vendim për ta emruar sa po të kalojnë vetingun. Kur kjo të ndodhë për 7 apo 8 syresh, do të shpalim krimin e spakut dhe filimin e funksionimit të ti. Si pas Ibrahimit, struktura e posaq me kundër korupcionit dhe krimit organizuar do të luftoj korupcionin në nivellet të larta. Spak do të trashgoj nga prokuroria e krimeve të rënda rreth 90% të portofolit të kësaj prokurorie. Për shemull, do të vjoj jetimin e pastrimit parave nga ish prokurori për gjithëshem Adriatik Lalla, besimi publiku të ekspaku do të siel kalëzime të reja penale. Dhe të prokurorit e spaku të shpresoj të gjenjë gudzimin të aktivizojnë që është të fjetura. Portofoli i spaku do tjetë me i pasur nëse a i prokurorisë të krimeve të rënda, e cila do të shkryet kur spaku të filloj punën, dhe prokurorit e saj do të emërojnë nga këllëpëja në zyret e prokurorive në rrethe. Në ndim të spak do të jetë edhe byroja komtare e timit, por për ngritin e saj, endë nuk ka një datë. Krye prokurori i spaku do të rekrutoj të rituasi në byros kompëtaret jetimit dhe të dy bashkë do të rekrutoj në oficerit e policisë gjyqësore, pra jetuasi dhe BKH-s. Pas për zjetës ata do të trajnojnë nga ekspertë amerikan të FBI-t gjithë që do të marrë disa muaj, por spaku do të filloj punën duke përdorë oficerit e policisë gjyqësore të prokurorisë të krimeve të rënda, dheri sa të ngrihet byroja kompëtaret jetimit. Kreu i kshilit të lartë të progorisë u shprej gjatë intervjistës dhëmë për Dojqe Vele se Shqipëris nuk i kanë munguar institucionet jetimore, por problem ka qënë zbatimi ligjit dhe pushimi dosjeve të korupcionit të egzyrtare të lartë. Por në këndvështrimin e ish deputeti demokrato e Erdbyli Bashë, reforma ndrejtësi është e dështuar tre vjetë pas miratimit të saj. Në analizën e bërë në rjetet sociale, Erdbyli Bashë uron që kjo reform në mosket një timfaci dhe ngritja e strukturës së posaq me antikorupcion. Ta bëjmë sot në datë një stejnë korik duke mbajtur premtimin si burrat. Si një film i ashtë zakonë që mi vjenë në përmend ishtë deputetit demokrato e ërdë Bilyk Bashi, njëzë dhe një koriku i tre viteve më parë. Mes për shkrimi që i bënë asaj dite me e ceja këtë frenetike në mes të vapës e tiranës, ju redalit në zyrat e kuvendit, takime me ambasador, tensionin e diskutimeve dhe negociatave, e ërdë Bilyk Bashi risil që ndrimi në Washingtonit dhe Brukselit. E gjithë beteja opozitës atë dit të nëzet ishte për të zbuluar paragrafin e famshëm 88 të opinionit të Komisionit të Venecias, i cili garanton të mos kapjen e këllëgjës, këllëpës dhe organeve të vetingut. A e përmirson të kjo arkitekturën hibride dhe të pa precedent të sistemi ton të drejtsist, tashmë të hiperfragmentuar në një mori institucionesh dhe më shumë ekspozim politik, as pak sepse mekanizmi i kapjes u fshe pikërish të kjo arkitektur e deformuar. Sot është vërtet ditë rëndësishme. Për së paku më njësë dhe një korik, opozita garantoj minimumin e moskapjes politike të drejtsis, me shpresën dhe premtimin e ndërkomtarve se ligjet në vijim do të bëheshin me konsensus, e vazhdojnë shkrimin e ti në rjetet sociale ish deputeti i partiz demokratika. Për ndërmendimet që radhit më pas, a i shpre shgënjimin se ligjet që u miratuan me votat e majorancës a asaj kohë, shkelen, deformuan dhe shbën marveshjen e 21 korikut dhe votën unanimet e 22 korikut. Ja ku jemi tre vite më pas, para dy ditë shë gjukata dursit skandalizoj të gjithë komunitetin e juristeve, atyre normal që paku, por edhe shumë njerëzve të thjesht duke marrë një vendim për konfirmimin e mandatit të kandidatës së parti socialiste për kryetare bashkije, kur po kjo gjukat me vendim ja kishtë refuzuar mandatin. Një brutalitet antikushtetues. Kjo nuk quet asë reform shopping, kur ama del dhe kërkon gjukatën që i volit më shumë për të marrë vendimin që do, 
si që përri me kolegjin që i dha vendimin që donte për dekretin e presidentit. Kjo është më keq, sepse kësaj radhe ka bërë gjyshtar shopping. As një qytetar i thjesht nuk ka shans që pasi humbet një qërshti në gjukat, të ketë drejt të bëj pa ditër e të njëjt, pona të gjukat. Pasi ajo e ka dhe një vendim për të njëtë në qërshtje, shpjegon Biluk Bashi. Ajo që ka u prodhua në gjyshtorin e dursit, është fruti me i fundit i hidhur i reformës e 2016 si pas ti. Unëroj që spak të mëzdal një tjetër fruti hidhur e të kthejet në aspak. Fundja, shpresa është një vajzë rezistente, vdes e fundit, sepse nëse spak nuk e ka politika, mund të kemi politikan, gjyshtar e proguror të korruptuar që shkojnë pas hekurave, dhe jo thjesht t'i qoj vetingu në pension, t'i shiojnë pasurit që kam vënë, dhe aty do të filon të shpresa për ndryshim. Duk e shpresuar që reforma në drejtësi të përfundoj, duk e e hequr mundësin kështu mazhërancës aktuale të të bërit akoma fushat elektorale me të, ishtë deputeti i partijës demokratike nuk e fshej rënin në urimin e ti gëzuar 21 korikun. Një fëmi nëndë vjeqë ka unë burjetën dhe 5 personat të tjerë kanë betur të plagosur në një aksident rrugor në aksin Bajran Curi Sopot, një automjet i bensësh për plasur me zditën e sotme me një mjet tip Toyota në vëndin e quajtur cërnis. Një grupet i morë po punon për përcaktimin e shkaqeve të këti aksidenti, por në fakt, duke që aksidentet rrugore me vdekje në vendin tonë, vazhdojnë të mbeten disa her më të lartë, a krasuar me vëndet të tjera të bashkimit e Europian. Në më pak se 5 muaj, 6 aksidente me vdek e janë shënuar në retrotullimin e sa ukut. Si pas eksperteve dhe sigurisë rrugore, shka kanë qënë drejtimi atometi në gjendje të dehur dhe lëvizja të i normave e shpecis. Edhe pse zyrtarisht në listat e policisë së shtetit numri i aksidenteve me vdek e ka ardhur në ullje nga viti në vit, për sëri nuk mund të thuet e njëta gjë për eliminimin e njollave të zeza. I tilë është edhe retrotullimi i sa ukut. Tabelat horizontale, vertikale, orientuese dhe sinjalizuese janë. Por eksperti sigurisë rëgore Islam Qibini thekson se për të ullur vdek shmërim nga aksidentet, duhet edhe një patrull policie e stacionuar 24 orë, si që ka që ndikur para hapje së autostradës Tiran Elbasan. Fakti që në këtë segment rëgore, këto mojt e fundit, kemi shtim të rritjes e numërit të aksidene në pasoja të rënë dhe në pasoja me vdekje, të tregon që policia rrugore nga analiza dhe nga monitorimi që duhet të bëjë këtyre segmenteve rrugore, duhet të organizoj shërbimet e policis rrugore duke dislokuar patrullat e policis rrugore pikrish në këto segmente rrugore. Situata paracitet me probleme edhe në menagjimin e trafikut në zonat bregdetare, sidomos në qytetin e Vlorës. Policia rrugore duhet të bëjë studimin e këtyre vëndeve, këtyre segmente rrugore të cilat kam flux të matë lëvizin në këtë sezon turistik, duke bërë donë mënjanimin e lëvizin së mjeteve, të cilat nuk duhet të qarkullojnë mjetet të donajit të lartë, nuk duhet të qarkullojnë në orë të saktora ku është levizja e qytetarve dhe turistve në këto pika. Duhet të bëjë kuvizim e levizje së mjetetve, mjetetve të veçanda, sidomos mjetetve të onajit të lartë, në ora 7 të mëngjezit, deri në orën 9 të mëdhjet, mose duhet të përdolin rrug alternative. Si pas qibinit, rezultatet nuk jepen me fushata periodike gjobash, ndaj duhet ashtë përsuar dënimi drejtuesve të ato mjetetve, që shkelin kodi rrugor. Për shumë në 7-8 drejtuesve mjetetve, 5 mund të kemi drejtuesve mjetetve si në flasin në celularë. Pikërisht, ndaj këtyre lojt pëndravaga, policia rrugore duhet të mari masa administrative, Në gjatë lëvizet që kam bërë, nësa kam shguar, monitoruar si ekspert i sigurisë rrugore, vërë e përshumë në qytetet kërësojnë si në Vlorë, Fjerë, Gjirokasë, sidomos në Ljukë, nuk e përdorin ripin e sigurim. Pikërish, kur vjen task force nga drejtoria e përgjishë e policisë rrugore, atëre do në kemi një angazhim, do në dhe shikojmë që drejtusë të mjetët të tentojnë për të vendosë ripin e sigurimit. Gjatë 6 muajve të partë të 2019-ës, aksidentet të rrugore janë ullër me 11%, krasuar me të njëtën për jullë të një viti më parë. Vlora e këtë fundjavë është përbalur me trafik të rënduar dhe fluks pushuesish në bregdet, segmenti Vlora o Rikun betet me ngarkuari me një numër të lartë automjetesh, ndërsa policia ka punuar me forcat të shtuara. 
E djela është këthyër në një problem për qërgullimin e mjetëve në jugu në vendit. Segmenti që paracitet me flux automjetësh është nga uiftot në radhim dhe orikum. Flux pushuesis, por dhe trafikit rënduar në vlorë, kjo dhe përshka këtë numit të lartë automjetëve, cilat lëvizim për gjatë brekdetis në kësë ditë të djelë. Pika pra në tunelit në ujtë ftotë është dhe i nga zonat më problematike, ndërko që në aksi në ori kum radhim, lëvizet me një flux të lartë automjetë është, por pa patur blokim të rrugës. Në teren është të angazhuar policia rrugore. Shefi i qerkullimit për qarku në vlorës, në undoko, është prehur se në zonat problematike, ku kryohet vëzhdimisht trafik, po monitorohet nga forcat të shtuara. Policia rrugore në bashkëpunime dhe me policinë e rendit është prezente në rrug, dit, nat të gjithë lëvizjen në rrugë e kontrolojnë. Në segmentet që merë nga rkes, ka që dhe që ka risk për aksidente, kontrolojnë dhe patrolojnë nga shërbimet e policisë rrugore. A i ka kërkuar edhe bashkëpunimin e qytetarve që të respektojnë regulat e qarkullimit rrugore për të shmangur vonesat në lëvizje. Policimi në komunitet presupozohet që shdo qytetar të jetë policë, sepse e siguron vetën e vetë, siguron të tijen dhe të tjerve. Nërkesa në trafik shkaktohet nga numri madhi vizitorve vendas dhe të huaj që popushoj në bregdeti një njanë. Shumë bukur. Që e viti të rejtë që ka vim që tash, ma bukur së bëhtë. Ambjendi ishti pastor, shdo gjë jemi të knaqër. E një ta situatë paracitet edhe në këthim ku më i rënduar është segmenti vlorë orikom. Të gjithë përshuesit që janë rëjtuar shëngjinit për fundi afkanë pritur me orë të tëra. Në trafik, hyrja dhe dalja nga zona bregdetare është këtyrë një shqetsim për drejtuesit e automjetëve. Ndërsa shëngjini sot ka pritur numrin më të lartë të përshuesve për këtë sezon veror. Kjo është hyrja e mjetëve këtë fundi afkanë në bregdetin e shëngjinit. Trafiku i rënduar që vionte edhe brënda e qytetit. Shka kështë bërë dëndja e pushuesve dritë ranës e hedhun. Shëngjini ka arritur kapazitetin e plot të vizitorve në këtë period. Në pame e qëshini të regot pushtimi plajit nga pushuesit. Shëngjini e rdani mirë, shumë plajit mirë i bukur. Plajit e ka shumë të mirë edhe është i pastërt, pëse ja vlenë në arë, pëse jo. Që tri viti e unë e viktu, po është plajit e mirë, ta shka edhe banimet mira, E dhe për një Kosovarë të është një përpasisë është ma ofë, shkojmë shpejt të thimë. Unë shkojë edhe në tjera të lojëzë, në Saran, në Samin, duhet së atje. Këtu vijë, ko paskohë që është të për vikend, tri katër ditë. Vëtë që më ka pëllqy si venë, për që ata jo marë, shëngjinë, shëmimet normal, mirë, si janë të si ja. Në shëngjinë nuk mungojnë edhe turistët e huaj, më shumë i është ideja për të parë një vend të ri dhe të shëmimet. E gjitha në booking hotelin dhe në këtë mënyrë u lëtova drejtë Shqipërjis. Kjo është hera e parë për mua, duat them se njërzit janë shumë të mire e miqësor, dhe eti shumë i pastër, por pastër tia në pjesën tjetër ka nevoj të shihet, dhe këtu e kam fjarën për plajet publike dhe në rrugë. Ashtu si ultimi drejtë shëngjinit edhe largimi për e aty këthet në shqetsim për drejtuesit e mjetëve. Policia rrugore ka të pa mundur të shmang trafikun për shkak të fluksit i lartë të mjetëve dhe infrastrukturës rrugore jo të përshtashme për një zonë të til turistike. Njësia e qarkullimit rrugor pra në drejtorisë e policisë e qarku të dursit ka përforcuar me shërbime shtesë akset më problematike ku shfaqe trafiku më i rënduar. Shëfi kësa njësie Valentin Florirish prejtë se ndonë se në nivel qarku numri aksidenteve ka rënd me rreth 20%, përsëri efektivët e policisë rrugore po punojnë me orare të zgjatura në rrugët që të qojnë drejt destinacioneve turistike. Një nga këto akset që ka më shumë trafik të rënduar dhe probleme është segmenti maminas gjiri i lalësit. Për të shmangur problemet që kryohen në rëndom gjatë sezonit, a i ka parelajmuar drejtuesit e mjetëve për të zbatuar regullat e qarkullimit rrugor. Trafiku shfajqet, sidomos gjatë fundjavës dhe në kryzimin e rrugve në Plepa, si dhe në rrugën ura e Dajlanit Plepa. Pushime disa ditore, zgjedin të kalojnë në plajën e dursi turista ardhur kryesisht nga Kosova, Macedonia, por edhe nga shtetet të ndryshme europiane, ditë e fundit të muajt kori, kanë shënuar dhe fluksin më të lartë për këtë sezon veror. Të vendosur prej ditësh në plajën e madhë të qytetit të dursit, turistet nga trevat shqipfol se flasin për pushime të qeta dhe të lira. 
Ata thonë se gjithdo vit pushimet i planifikojnë t'i kalojnë këtu, dërsa të shmimet për fshira komodimi në hotel mbetën të përbalueshme për bugjetin e tyre. Mirë, super, jemi të knaqet, jemi në Shpijën të anë, jemi në Shqipni, se na jenë atë me që njësë, kalëm shumë mirë. Që e 5 ditë, edhe një 5 dhe 3, dhe ditë 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 Si për ju duke në shmimet këto? Shumë mirë. Dhe ditë jam këtu pari. Si për ju duke të plajë dhe duke? Po mirë, mirë, mirë. Jeni akomoduar në hotel, si ju duke në shmimet? Po mirë, ma mirë se këto se së lëhoneqë. Shumë mirë, mirë, në poshtë. Jam të arsyshme, përbalushme. Mirë, s'ko vrejti, këtë përbalushme, shumë mirë një. Ka që një jafë që i këmë poshtë. Nesër, nesër i kënë. Si janë dukur shmimet këto? Mirë, nuk janë shumë shtrejtë, diku mirë, diku shumë lartë. Të huajt të cilët e kanë vizituar për herë të parë vendin tonë, thonë se do të rikëthejnë sërish në durës. Kam ardhur nga Gjervania për të kaluar disa dit pushimi me familjarët. Durës i është një vëndi bukur dhe me knajsi do të rikëthejsha sërish këtu. Më pëlqenjë këtë vend, vinë nga Fransa dhe do të vi sërish këtu me shumë të shirë. Ditë ditë që i fundit i muajt korek ka shënuar edhe fluksin më të malë të pushuesve për këtë sezon verar. Ndërsa për gjatë gushtit, numëri i tyre që zjedin dursin për të kaluar pushimet verare pritet të shtot ndjeshëm. Me mira e qytetarë Kosovar, ka nërë në pikën e morinit nërot e para të mëgjesit, policia i ka kaluar mjetet pa kontrol, ndërsa uftarët kanë patur si destinacion bregdetin shqiptarë. Që në orët e parë të ditës, një flukë si jashtë zakonë shumë mjetësh, që ofta të mjetë i personale, por edhe autobus, ka nuhtuar drejtë Shqipërisin nga Kosova. Pamit nuk kanë nevoj për koment, në fakt, edhe në këto momenti që flasin me qindra automjetit dhe vogla dhe djetra autobus, ndodhen në radhë për të kaluar kufirin. Radha automjeteve në pikën kufitare të morinit nuk kishte fund. Vetëm në orët e parë të ditës, në Dogan kanë hyrë më shumë se 4.000 automjete dhe 70 autobus. Pjesa më e madhe e tyre janë shtetës Kosovar të cilët po shkojnë në Bregdet. Nga veriu preferojnë velipojen kurse nga jugu pëlqenjë kësa milin. Po me organizumë se cilë për veti, kështu po në përmes agencionit e kena rezervu hotelin edhe shkojnë ashtu. Sa të rrini? Një avë. Një avë velipojen. Njerë kemë në jugë të ashtë të shkojnë në veriba. A, brenda ki sezoni dy herë tashë? Dy herë, tri herë, varsi shpe kohës dhe mjetëve financiare. Qdo ditë, me në gjesë shkojnë mbro mjek Ka prenotimet? Ka. Jem të i shku në tërës. Pësa? Për që pak me këtë shoku një vizit me bërë, kështu, një ditë që. A ke pa pushimit të bitoja? Jo, ende. I bëjnë në fond të korriku, fillimin e gushtit e kom, dërmen që 4 vite shkojnë në velepoj. Dhe në shimë gjërë, në pushu. Fund java për pushimi që atërë? Ja, ja, pushim një, të të ditë. Nga Prizreni. Nga Prizreni? Po. Ku për shkojnë? Për shkojnë në Ansaron Fund java për pushimi së gjatër? Pushimi së gjatër. Ju për qenë? Ta provojmë. Policia kufitare ka shmangur kontrolet duke operuar me procedur të përshpetuar. Kryetari partijës të demokratike Lulzim Basha ka vazhdo arturin e takimeve me strukturat e partijës në për Shqipëri. Ndalesën e fundit e ka bërë në lejsh ku identifikoj kreministrin Edi Rama si problemin më të math për ekonomin, papunësin dhe shkatrimin e drejtsis. Vendimin e fundit të gjukatës e dursit, kryet demokrati edhe asi shembul se si sistemi drejtsis është tërsisht i ka për si pas ti nga kryetari i qeveris. Shefi opozitës të eksoj rëndësina avancimi të objektivit madhor të partijës demokratike, që për mesë zgjedjeve të lira dhe të ndershme të shënrojt nga shumica morale e vendit në shumicën qeverisësa. Mbromjene e djeshme është eksekutuar në një atentat në Oland, i vetë shpallur i presidenti Republikës e Qamëris Festim Lato. Policia Olandeze ka bërme dje se dy persona e kanë fëtuar për kafe dhe sa po ka dal nga shtëpia e shqeluar me armë dhe kanë betur i vdekur në vend. Një uftimin e vrasje se ka bërë Angelo Aliu, i vetë quajtur kreministri i Republikës e Qamëris. A i shkrojnë në Facebook se është vrarë në Oland pas një atentati Festim Lato. 
A i pretendon se vrasja e presidentit të qamëris ka motiv politik në një koj që lato ishte biznesmeno land. Pestim lato ka lindur në vlorë në një anartë të vitit 1973, nuk dhje në arsiut e vrasjes dhe nësa jo ka lidhje me vëprimtarin e latos për qështjen qame. Shtatëm djetë persona pjesë e një bandë të strukturuar kriminale janë arestuar mqesin e sotëm në Italië. Operacioni i realizuar nga policia italiane në bashkëpunimat të shqiptare është të shtrirë nga Sardenja, Emilia Romagna dhe deri në Shqipëris si pas medias italiane. Të arestuarit, identitetet e të cilve nuk janë bërë të ditur, akuzojnë për organizat kriminale, trafik ndërkomtar droge dhe shpërndarje droge. Mediat italiane bëjnë me dje se operacioni koduar rruga e detit është në vazhdimësi, ndërsa nuk bëhet ende me dje, nuk bëhet ende me dje detajet të tjera. Një banes është grabitur gjatë natës në fshatin Turantët të Pelenës, mësojt se grabit si të janë futur në banes duke thyrë dherë në jashtme dhe më pas kanë vjedhur një shumë të holash. Banesa është në pronsit të shtetasit me inicialet GH dhe në momentin e grabitjes nuk ndodhe njëri në shtëpi, ndërsa policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorve. Ministri Dirama u kërkon bizneseve të registrojen dhe të japin kuponin të atimor. Në të kundër të pasojat ligjore do të rëndojnë bita për lejmëron kryetari i qeveris. Për mes një postimi në rjetet sociale, Kërëministri Rama informon se vazhdo në të gjithë teritorin, kontroli dhe blokimi i subjekteve abuzuese. Në i marrë shkruana i, inspektimet atimore gjenë bështetjen e biznesit të regullë, nërsa ndaj abuzues dhe toleranca do të jetë zero. Pa deklaruar... Mungesa apo dëmtimi artave të pronave të Gjiroka Streetve është një ndër problemet me cilat po ndeshet kadastra shqiptare drejtori për gjithë shumë i këti institucioni. Artan Lame është të shprehur se ndonë se janë shpenzuar e të 150 milion euro në 30 vitet e fundit, të 10% e pasurive janë registruar me probleme. Kjo është një hartë e një lagje të Gjiroka Streetve. Dhe nuk është hartë e kosë të Sultan Hamitit, po është hartë e periudës të demokracisë. Në këtë hartë janë pronët e gjyrok e stritve, nuk është e vjetër, por e 30 viteve të fundit, në në vizoj dritori për gjithë shumë i kadastrës. Ndo njëherë e mendoj dhe nuk arriti ja përgjigje me vete se si është e mundur që kanë lejuar në tre dekada këtë munges totale përgjishmërije ndaj vëndit. Pra, në qëfë të do a thoja me i fjallë edhe ndoshta edhe abuzive, merë që a ke për të marrë nga jo dhe tyrë, po bëdhe një pjesë të dhe tyrë, sepse lëmë brapa vetëm varët tila dhe njërës që u lëri në për dyërë të shtetit dhe nuk gjenë zgjidhja. Sfitë radhës e konsideron Artan Lame kalimin nga një kopje e një hardet të grisur në sistemin digital. Kjo është një nga dokumentat e certifikata që ndajën sot, kjo është shikoni dhe kjo është një hartë të produar në mënyrë digitale, pra kjo të dhe nga kompjuteri. Thot një mua se nga që digitali është kjo histori, dhe në këtu e nga komën me sjetë kërë shdoj që bëhej në letër. Kjo është zhidhja e hartografis. Gjatë një bashkë bisedimi me gazetarët në Gjirokastër, dretori i përgjithshëm i kadastrës Artan Lame, ta se procesi registrimit të tokave bujësore ka filluar që të marrë shtratin e duhur, edhe pse ka 30 vjetë që ka njësur si proces, por që ta një po finalizohet. Në rangë republike, procesi registrimit të tokës në fshatë është në nivelin e afërsisht gjusëm për gjusëm, në rrëtë 50%, që do të thotë gjusëma e familjeve fshatare në rangë republike e ka akoma tokën pa registruar, që do të thotë e ka të mbyllur dherën e shtetit për të aplikuar për të marrë një kredi, e ka të mbyllur dherën e shtetit kur do të dojë të registrojë tokën për të jadhënë, për të javlënë fëmive, e ka të mbyllur kur do të përdori për një, kur do të ashesi, kur do të bëjë me dokumenta. Drejtori Lame tha se janë 2500 pasurit të registruara në tre zona kadastrale, si që janë Zhulati, Fushbarda dhe Taronin. Të njëtin fat nuk do të kene ata që presin të legalizojnë dërtimet në zonat e mbrojtora. Thank you.